हेलो स्टूडेंट्स माय सेल रविंद्र दहिया एंड आई एम फ्रॉम सिवा काउंसलर्स एंड यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस एंड गाइस आज की क्लास में हम सीखेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द बुक मूवमेंट ऑफ नाइन्थ क्लास द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड रस्किन बॉन्ड इज वन ऑफ माई फेवरेट जो है राइटर चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या है इस कहानी में एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस ओनली द समरी ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस सीक्वेंस आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस बुक तो लेट्स बिगिन द स्टोरी ओके तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि टोटो इज अ नेम ऑफ मंकी एक बंदर का नाम है टोटो और एडवेंचर का मतलब होता है उसकी शरारतें हरकतें वो सारी चीजें कि क्या क्या शरारतें हरकतें एक बंदर ने इस कहानी के अंदर करी है उसकी वजह से क्या क्या चीजें इसके अंदर है जो है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द मंकी चलिए समझते हैं कि क्या है कहानी तो सबसे पहले तो ग्रैंड फादर है राइटर के ऑथर के वो एक टोटो नाम का बंदर खरीदते हैं फाइव रुपीज पे पांच रुपए का उन्होंने एक बंदर खरीदा उसको घर पे लेकर गए तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हुई ग्रैंड फादर का जो है एक प्राइवेट जू है इस कहानी के अंदर दिखाया गया है कि उसके पास कुछ दूसरे जो है एनिमल्स भी हैं जो उसके घर पे रहते हैं अच्छे से रहते हैं और वो तो बंदर उनके अंदर खुद को मैनेज नहीं कर पाता है तो बंदर चूंकि ज्यादा शरारती होता है दैट इज वाई द सेम थिंग ऑल्सो हैपन इन द स्टोरी तो एक दिन जब वो बंदर को घर पे लेके जाता है उसके कुछ दिनों के बाद चूंकि ये देहरादून में रह रहे होते हैं कहानी का जो है सेटअप है वो देहरादून का है तो देहरादून से सहारनपुर जाना पड़ता है ग्रैंड फादर को टू कलेक्ट हिज पेंशन तो वो क्या करते हैं कि वो टोटो को वहां पर छोड़ने का रिस्क नहीं लेते हैं एंड ही पैक द टोटो इन अ बैग बैग के अंदर टोटो को पैक कर लिया उन्होंने और साथ में लेकर के गए तो रास्ते में भी कई सारी घटनाएं घटित तो होती हैं टिकट कलेक्टर का टिकट मांगना ये सारी चीजें वेन यू रीड द टेक्स्ट कंप्लीटली यू विल यू विल डेफिनेटली फाइंड सम न्यू पॉइंट ऑल्सो इन द समरी आई एम डिस्कसिंग जस्ट द पॉइंट ऑफ द समरी ओके तो दीज पॉइंट विल हेल्प यू टू इनहेंस योर नॉलेज अबाउट द चैप्टर तो वहां पर जो है द मंकी वॉज शोन मिसचीवियस मंकी एक शरारती बंदर के तौर पर उसको प्रेजेंट किया गया है इस कहानी के अंदर उसके बाद जब वो चारनपुर जाते हैं तो रास्ते में टिकट कलेक्टर भी उससे परेशान होता है और वो वहां पर काफी सारे न्यू सेंस क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कुछ एक पैसेंजर्स के ऊपर अटैक भी कर देता है बंदर वहां पर तो अल्टीमेटली टोटो को के जो है ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई है कि कैसे उसके कारण सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सबको लगता है कि ग्रैंड फादर हैज डिसाइडेड टू बाई अ मंकी एंड टू केम टू हाउस एंड दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन एवरीथिंग इज प्रूविंग लाइक दिस के द डिसीजन वॉज रॉन्ग ऑफ द ग्रैंड फादर तो उसके बाद होता क्या है वो जब घर पे आता है तो उसमें दिखाया गया कि घर पे भी उसकी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट इन द स्टोरी शोन दैट द मंकी वॉज नियर अबाउट टू हाफ बॉयल हिमसेल्फ जी हाँ ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक बार पानी गर्म कर रखा हुआ था गैस के ऊपर केटली में और बंदर जो वहां पर रसोई के अंदर पहुंच जाता है और बारी बारी उंगली डाल करके टेम्परेचर नोट कर रहा होता है उस पानी का और अल्टीमेटली वो उस केटल के अंदर बैठ जाता है और द वॉटर स्टार्टेड बॉयलिंग और पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है और सुकर है कि वहां पर कोई ना कोई पहुंच जाता है और उस बंदर को बचाया जाता है वरना उस दिन जो है वो लगभग बॉयल हो गया होता है ये घटना का भी यहाँ पर जिक्र किया गया क्योंकि तो बताता है कि वो बंदर कितना शरारत था ओके तो जब उसको वापस घर पर लेकर के आते हैं तो द मंकी वॉज नॉट एबल टू लिमिट द थिंग्स इन द हाउस वो खुद को वहां पर मेंटेन नहीं करता ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन हिम इन द हाउस और डेली जो है बहुत सारा लॉस हो जाता है घर में कभी कुछ प्लेट्स तोड़ दी जाती हैं कुछ बाउल्स तोड़ दिए जाते हैं पोस्टर्स फाड़ दिए जाते हैं क्लोथ्स को जो है वो फाड़ देता है तो द ग्रैंड फादर वो शोन दैट ही वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड द लॉस डेली तो लास्ट में दिखाया गया कि वो डेली इतना लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते बर्दाश्त नहीं कर सकते दैट इज वाई इट वॉज डिसाइडेड दैट द मंकी वॉज सोल्ड अगेन ये डिसाइड किया कि मंकी को दोबारा बेचा जाएगा और अल्टीमेटली इन दी एंड ऑफ द स्टोरी इट इज शोन दैट द मंकी वॉज सोल्ड एट रुपीज थ्री तीन रुपए में उस बंदर को वापस बेच दिया जाता है तो बंदर आप सभी ने देखे हैं ऐसे एक बंदर की कहानी इस चैप्टर के अंदर है कि कैसे वो ये सब हरकतें करता है और उसके कारण पूरे के पूरे घर में जितने मेंबर्स हैं वो सभी परेशान रहते हैं वो कई बार दीवारों के पोस्टर्स फाट देता है कई बार कर्टेंस को खराब कर देता है कई बार उसने बहुत सारी डिशेज को तोड़ा प्लेट्स को और बाउल्स को तोड़ा उसने और भी बहुत सारी शरारतें उसने घर में करी जिसके कारण लास्ट में इट वॉज डिसाइडेड के बंदर को बेच दिया जाए हालांकि वो खरीदा गया था पांच रुपए के अंदर लेकिन लास्ट में फिर भी उसको तीन रुपए के अंदर ग्रैंडफादर ने वापस बेच दिया आई होप यू लाइक द स्टोरी और इन द नेक्स्ट सीक्वेंस 
आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चन आंसर तो आज आप जो है इस कहानी को समझिए और इसको एक नोटबुक के अंदर लिखने की कोशिश कीजिए इन योर ओन वर्ड्स एंड स्पेशली इन इंग्लिश थैंक यू